अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही टेस्टी इंटरेस्टिंग पराठे की रेसिपी जो गार्लिक ब्रेड हम खाते हैं बिल्कुल उसी फ्लेवर का पराठा हम झटपट घर पर बनाए और सबको सर्व करें तो सबको बहुत पसंद आएगा इतनी तो गारंटी है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है दो कप गेहूं का आटा इसमें डाल दिया है दो बड़े चम्मच तेल और डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर पानी के सहायता से इसका एक नरम आटा गूथ कर तैयार कर लें आटा गूथ कर तैयार हो जाए उसके बाद इसे मैं 10 मिनट तक छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि आटा गीला ना हो और एकदम नरम आटा गूँथ कर तैयार हो जाए आटा एक साथ आ जाए उसके बाद हल्का सा पानी लगा कर, इसे गूँथ कर चिकना कर लेना है आटा तैयार कर लेने के बाद अब मैं बनाऊंगी लहसुन और बटर का मिक्सचर जिसके लिए एक तिहाई कप मैंने बटर ले लिया है उसमें डाल दिया है दो चम्मच जैतून का तेल यहाँ पर एक चौथाई कप मैंने लहसुन को इस तरह से दरदरा कूट लिया है जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा बारीक काटने के बजाय इस तरह से दरदरा कूट कर लें और लहसुन डाल दूँगी अब मैं बटर में इसी के साथ डाल दूँगी ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा थोड़ा सा बेसिल लीव्स मैं अलग से डाल रही हूँ जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और इगैनो में बेसिल लीव्स तो होता है लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी इसके बाद आखिर में इसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया हरे धनिए से अच्छा टेस्ट तो आएगा ही पराठे पर ये हरा धनिया उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा अब यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं तो एक बार मैं आटे को मसल के चिकना कर लूंगी इसके बाद मैं पराठे बनाने शुरू करूंगी तो इसके लिए छोटे छोटे लोई बना ले बहुत ज्यादा छोटे नहीं जिस तरह से हम लोई बनाते हैं रोटी की उससे थोड़ी सी बड़ी रखे क्योंकि हम यहाँ पर इस पराठे को लच्छा पराठा के तरीके से बनाएंगे आप चाहे तो त्रिकोणा पराठा भी बना सकते हैं तो यहाँ पर इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है लोई को लेकर इस तरह से बेलना शुरू करें एकदम हल्के हाथों से इसे जितना हो सके उतना बड़ा बेल लें बहुत ज्यादा पतला ना करें बस इस बात का ध्यान रखें बीच बीच में सूखा आटा इसमें लगाते रहे बेल लेने के बाद ब्रश की सहायता से जो बटर वाला मिक्सचर मैंने तैयार किया है उसे इस पराठे के ऊपर अच्छे से फैला लेना है और अब यहाँ पर आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक ब्रश की सहायता से ये देखिए बटर काफ़ी अच्छे से फैल जा रहा है कहीं पर भी तकलीफ नहीं हो रही है एकदम आसानी से फैल जा रहा है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि बटर एकदम रूम टेम्परेचर पर है और साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा जैतून का तेल मिला लेने से बटर और थोड़ा हल्का हो गया है तो इस तरह से आप पूरे पराठे पर अच्छे से फैला लें और अच्छी लेयर इसकी फैलाएं जैतून के तेल की जगह आप कोई भी घर का कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं बस ध्यान रखें कि उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फ्लेवर ना हो और अब सूखा आटा इस तरह से पराठे के ऊपर छिड़क लेना है इसके बाद एक तरफ से इस रोटी को मोड़ना शुरू करें तो एकदम पतले पतले फोल्ड्स आप बनाएं इस तरह से ये देखिए पहले डबल हिस्सा आप आगे जाएँ और फिर उसे मोड़ आधे पर वापस मोड़ लें थोड़ा सा इस पर मैं डाल दूंगी सूखा आटा तो इस तरह से आप अच्छी लेयर लगाएं बटर की और ऊपर से सूखा आटा डाल देने से इसके जो लेयर्स हैं एकदम अच्छे से खील कर आ जाएंगे और एक किनारे की तरफ से मैंने थोड़ा सा और बटर लगा लिया और अब इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए गोल घुमा कर, इसकी लोई बना लें और दूसरे तरफ का किनारा बीच में इस तरह से मोड़ कर, चपटा कर लें तो ये देखिए एक हमारा लच्छा पराठा उसकी लोई बनकर तैयार हो गई है फिर से इसे सूखे आटे से डस्ट करके एकदम हल्के हाथों से इसे बेल कर तैयार कर लें ये देखिए एकदम ध्यान से हाथों से उठाएं क्योंकि इसके हर एक लच्छे एकदम अलग अलग हैं तो खुल भी सकते हैं तो इस तरह से सूखे आटे बीच बीच में डस्ट करते हुए पराठा बेल कर तैयार कर लें दूसरी तरफ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है तो आँच को मीडियम फ्लेम पर रख कर पराठे को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें तो जैसे ही एक तरफ से हल्का सा ये सीख जाए तो इसे पलट कर दूसरी तरफ से सेकें इसके बाद आप हल्का सा तेल इस पर लगा सकते हैं लेकिन काफ़ी बटर लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा तेल का उपयोग ना करें तो ये देखिए पराठा हमारा जैसे जैसे सीख रहा है अच्छा सुनहरा रंग उसके ऊपर आ रहा है और लेयर्स भी आप देख रहे हैं कितने खुले खुले बन रहे हैं तो इसे बिल्कुल इसी तरह से सेक कर तैयार कर लें इसके बाद आप इसे शजवान चटनी टोमेटो सॉस हॉट एंड स्वीट सॉस मीठी दही 
कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी किसी के साथ भी सर्व करें बहुत टेस्टी लगेगा तो इस तरह से मैं सारे पराठे बनाकर तैयार कर, कर लूँगी और इसे एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके इसके ऊपर डाल दें तो बहुत ही टेस्टी लगेगा गार्लिक ब्रेड या गार्लिक नान बहुत वक्त लगता है बनाने में इस तरह से आप पराठा झटपट बनाएं जो कि सबको पसंद आएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ